Buradan merkezden kirişe bir dik indirelim. Bu dik aynı zamanda da küçük çemberimizin yarı çapı yani R1 olsun. Bu inen dik kirişi iki eşit parça ayırmak durumunda. Yani 3 cm 3 cm yazacağız buralara. Devamında ise O ve A noktalarını birleştirerek büyük çemberinde yarı çapını buradan elde edeceğiz. Görüldüğü üzere psegor bağlantısını şu anda kullanabiliriz. Elde ettiğimiz dik üçgende. Yani R1'in karesi artı 3'ün karesi eşittir. R2'nin karesi yazıyoruz. Buna göre R2'nin karesi eksi R1'in karesi eşittir. 9 diyebiliriz. Bize iki çember arasında kalan taralı bölgeyi soruyor. Yani aslında istediği pi çarpı R2'nin karesi eksi pi çarpı R1'in karesi. Dikkat edileceği üzere pi'leri parantez aldığımızda aslında R2'nin karesi eksi R1'in karesi bizim bulmamız gereken. Buradaki pisagor bağlantısından da bu bilgiye ulaşmıştık. Yerine koyacak olursak burada taralı bölgenin alanı pi çarpı 9'dan cevap A seçeneği olarak bulunur.